Hej! Välkomna tillbaka till Mars Minsholm. Vi är nu i början av november och eh, vi tänkte vi ska ta titta på lite olika grödor här. Eh, vi ska se hur uppkomsten ser ut. Vi ska även titta lite på, eh, vi håller på att gräva ner bevattning till jordgubbarna för nästa års fält. Så eh, vi tar en runda. Häng med! Vi håller på att anlägga bevattning här till ytterligare 20 hektar där vi ska ha jordgubbar som vi ska så till våren. Vi har haft en väldigt torr fin höst här så att det har gått kanon och gräva så vi är precis på sluttampen. Så grabbarna håller på att gräva de sista metrarna nu med bevattningsrör. Så här ute bakom mig kommer det att bli 20 hektar jordgubbar. Vi kommer att så fyra, fem olika sorter till våren. Vi kommer att ha Rumba, Sensation, Faith, Malvina och vi kommer att så ett testhektar med en ny sort som heter Verdi som vi ska prova. Så här återstår det att plöja nu här också kommande vecka och sen får det ligga över vintern och förhoppningsvis få hjälp av frosten att frysa i sönder det och sen blir det till att köra med den här jordfräsen vi har och forma och kupa bäddar till vår. De jordgubbarna som planterades nu i våras håller vi på att lägga väv på dem, den tidiga rumbasorten som vi ska plocka av Först är tanken. Så här håller grabbarna på och kör och lägger ut den här duken. Så att vi täcker dem nu. Och tanken är att hela fältet ska se ut så här. Med den vita väven över. Nu står jag ute i det ena vetefältet som ni har följt mig och eh, efter vi hade skördat här ute så eh, sådde vi en, eh, en eh, mellangröda. Så här är sått honungsört, eh, lin och där är två olika klöver eh, fröer med. Sen har vi kompletterat det med lite havre och råg eh, för att få lite att växa över hela, hela vintern här även när det blir kallt så är förhoppningen att rågen ska Stå kvar här men den andra kommer då att dö av posten. Eh, vi hade problem när vi efter vi sått det, precis som med rapsen så eh, tyvärr fick vi ingen nederbörd utan det kom ju lite tog väldigt tid innan det kom igång. Nu står vi här i, i början av november och nu börjar det ju liksom hända saker här ute men det har ju stått still väldigt länge här. Eh, så det var ju synd att vi inte fick regn efter sådden för då hade ju det här fältet förmodligen varit en halv meter högt här. Så här kan man se honungsörten, vi har linet och här är även, ska vi se om vi hittar någon klöver. Här står vi ute i de 14 hektaren rapp som vi valde att inte köra upp. Och när man står här och tittar ändå så blir man ändå, ja, jag tycker nu har vi ändå tagit rätt beslut att vi körde upp den andra. För detta var det bästa fältet av dem vi hade. Eh, och det är inte superbra ändå, jag tycker att vissa plantor är väldigt små här och frågan är vad det blir av dem. Får vi en hård vinter så försvinner nog mycket tyvärr. Men eh, så vi får se till, eh, vi vet ju inte svaret från när vi skördar det. Men det, detta var ju betydligt bättre än de andra fälten, så att det känns ändå rätt så bra att vi sådde vete istället för att spara den här dåliga rapsen och bara gå och reta sig hela nästa år på en riktigt dålig gröda, det är inget man vill göra.
Ni har ju följt oss nu under ett växtodlingsår. Och eh, jag får väl passa på att tacka alla som har följt oss. Eh, och all positiv feedback som vi har fått runt detta. Ha det gott. Hej.